ঘুচে যাক যত গ্লানি ঘুচে যাক যত ঝরা অগ্নি স্নানে সূচি ওক ধরা মহান আল্লাহ তালা শুক্রিয়া আদায় করে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার এই চ্যানেলটিতে বিডিমামি ইনিওকে আসসালামু আলাইকুম নিশ্চয়ই যে যেখানে আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আমিও ভালো আছি এই তো আমাদের জীবনে নতুন আর বছরের সূচনা হলো হোম কোয়ারান্টাইন বা লকডাউন যেটাই বলেন না কেন এই তো নিজেদের মতো করে দিনটাকে একটু কাটানোর চেষ্টা করেছি তো আমার কাছে লাল বেডশিট ছিল সাদা লাল এইভাবে একটু ম্যাচিং করে বেডটা বিছিয়ে নিলাম তারপরে রজা খেয়ে আজকে মোটামুটি কাজে মানে কাজ শুরু করব কাজ তেমন কিছু না ভর্তা করব কয়েক রকমের চারিদিকে সবাই ভর্তার রেসিপি দিচ্ছে তো আজকে ভাবলাম আমাদেরও হয়ে যাক ভর্তা পার্টি তো টমেটো নিয়েছি এখানে দুইটা টমেটো আমি ছোটো ছোটো করে কেটে সিদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি অন্যদিকে ডিম আলু এটাও সিদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি তারপর ডাল সিদ্ধ হয়ে গেছে ডাল সিদ্ধ করা হয়ে গেছে আর হচ্ছে ব্রোকলি ভর্তা করব তো প্রথমে একটা ফ্রাই প্যানে একটু তেল দিয়ে আমি পেঁয়াজগুলো এরকম হাফ সিদ্ধ করে নিয়েছি এগুলো অন্য অন্য ভর্তাগুলোতে দেওয়ার জন্য মানে ভেজে তুলে রেখেছি আর এখানে এখন আমি ব্রোকলিটা ভর্তা করব তো পেঁয়াজ রসুন এগুলো দিয়ে এর মধ্যে ছোটো ছোটো যে চিংড়ি মাছগুলো আছে সেটা দিয়ে দিলাম আর একে একে লবণ আর চিলি ফ্লেক্স দিচ্ছি আর আপনারা কাঁচামরিচও দিতে পারেন তো আমি আজকে সব কিছুই সব ভর্তাই করব হচ্ছে লাল মরিচ দিয়ে আর এখানে একটু তালা জিরের গুঁড়া সেটা দিয়ে দিচ্ছি ভালো করে নাড়াচাড়া করে এরপরে ব্রোকলি দিয়ে দিলাম তারপর ঢেকে রেখেছিলাম পাঁচ মিনিটের মতো তো ঢাকনা তোলার পরে যখন দেখলাম ব্রোকলিগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে তখন এরকম চামচের সাহায্যে এভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি এই তো হয়ে গেল আমার ব্রোকলি ভর্তা আর সকালে এখনও নাস্তা করা হয়নি এ কারণে হাফ অ্যাভোকাডো ফল নিয়েছি আর একটা ডিম এই দুইটা ভালো করে হাত দিয়ে চটকিয়ে এভাবে মেখে নিয়েছি আর ব্রেড নিয়েছি ব্রেডগুলোকে টোস্টারে টোস্ট করে তারপরে ওটার উপরে এভাবে দিয়ে দিচ্ছি আর একদম উপরে আমি একটু ব্ল্যাক পেপার ছিটিয়ে দিব এই তো আমি আর আমার কন্যা ওরা খাবো কারণ সকালে উঠেই যেহেতু ভর্তা করতে একটু সময় লাগে তো তরি ঘড়ি করে আগে সিদ্ধ টিদ্ধ এগুলো দিয়ে তারপরে ভাবলাম যে নাস্তাটা করি তো এখন এটা খেয়ে নেব এটা খেতে কিন্তু অনেক মজা লাগে আমার কাছে কিন্তু খুবই ভালো লাগে তো বেশি করে একটু শুকনা মরিচ টেলে নিচ্ছি আপনার আবার ভেবেন না যে এতগুলোই দিয়েছি কি না এটার অর্ধেক আমি ব্যবহার করেছি আর অর্ধেক গুঁড়া করে রেখে দিয়েছি আর এখন যে পেঁয়াজগুলো আধা সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম সেগুলোর সাথে লবণ আর এই মরিচগুলো ভালো করে চটকে নিচ্ছি আর অন্যদিকে আলু ডিম যে সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম ডাল এইগুলোর সাথে এখান থেকে একটু একটু করে নিয়ে ভর্তাগুলো বানিয়ে ফেলব সবগুলোই আজকে আমি শুকনা মরিচ দিয়ে করছি তো আজকে পাঁচ রকমের ভর্তা করলাম আর একটু চিকেনের কাবাব করেছি তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই ভর্তা দিয়েই আজকে মানে খাবো খুবই সিম্পল ওয়েতেই কোনো মাছ মাংস কিছুই না শুধু ভর্তাই দিয়ে আর কি করা হচ্ছে অনেক দিনই হয়ে গেল আমরা সবাই মোটামুটি বাসার মধ্যে তো আজকের দিনটাকে একটু স্পেশাল করার চেষ্টা করেছি বিশেষ কোনো রান্নাবান্না পোলাও কোরমা এরকম কিছুই না খুবই সিম্পল তবে খাবার পরিবেশন তারপরে একটু ডেকোরেশন এগুলো করেছি ছেলে মেয়ে সবাই একসাথে খেয়েছি এটাই আনন্দ তো আমার কাছে এই ম্যাটটা ছিল আমি বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসছিলাম টেবিল ম্যাট তো আমার মনে হলো যে আজকে যেহেতু বৈশাখ তো আজকের জন্য খুবই পারফেক্ট আর ফ্লাওয়ার তো আনার পক মানে সম্ভব না কাঁচা ফ্লাওয়ার তো এমনি প্লাস্টিকের যে ফ্লাওয়ার ছিল সেটা দিয়ে একটু ডেকোরেশন করেছি সামনে রিক্সাটা দিয়েছি বাংলাদেশের একটা ঐতিহ্য এই সিম্পিলের মধ্যে আর কি যতটুকু পেরেছি সেইভাবে আর কি একটু মনের মধ্যে একটু ভালো লাগা কাজ করে যাতে সেই আয়োজন করা আর কি 
আসলে এই সমস্যাটা যে কতদিন থাকবে আমরা কেউই নিশ্চিত না এরকম না যে এক মাস বা দুই মাস পরে সব ঠিক হয়ে যাবে আমার তো মনে হয় এটা জানি না বছরও লাগতে পারে সব কিছু আসলে স্বাভাবিক হতে তো এই সময়গুলোতে তো আমরা একদম নিজেদের জীবনের আনন্দ বা কিছুটা খুশি কিভাবে রাখা যায় সেটারও চেষ্টা করতে হবে যদিও জানি ঘরে ঘরে মৃত্যুর মিছিল বা মৃত্যুর সংবাদ পীড়া দিচ্ছে হয়তো বা আমাদের কেউ ওভাবে মারা যায়নি বলে খারাপ লাগছে না যার গিয়েছে তাদের খারাপ লাগে তারপরেও আমরা যারা বেঁচে আছি যাদেরকে নিয়ে বেঁচে আছি তাদেরকে নিয়ে একটু সুন্দর সময় কাটানোই আর কি বলা যায় না আগামী দিনে হয়তো বা এভাবে সময় কাটাতে নাও পারি তো যাই হোক এত কিছু ভালো কথার মধ্যেও হয়তো বা আমি বিষণ্ন করে দিচ্ছি আপনাদের মনটা না চেষ্টা করবেন পরিবারের সবাইকে নিয়ে যতটুকুন পারেন আনন্দে কাটানোর আর অবশ্যই তার পাশাপাশি তো এবাদত বন্দেকে এটা করতেই হবে এটা তো বলার প্রয়োজনই রাখে না আর এই যে আমি পাঁচ রকমের ভর্তা আর যে কাবাব করেছি সেটা এখানে আলু ভর্তা ডিম ভর্তা ব্রোকলি ভর্তা টমেটো ভর্তা আর ডাল ভর্তা আর একটু কাবাব এই তো এইটাই আমাদের সিম্পল আয়োজন তবে খুবই ভালো লেগেছে একই সাথে সবাই বসছি ও আমার হাজবেন্ডকে দিলাম এই এই প্লেটটা সাজিয়ে আর এইটা এইটা আমি এখন আমার তিন বাচ্চাকে আমি খাইয়ে দিব আসলে ওরা এই ধরনের খাবার হলে নিজে হাতে খেতে চায় না যদিও বড় হয়েছে পোলাও বা অন্য ধরনের খাবার একটু খায় তো ভর্তা যেহেতু আর একটু ঝাল হয়েছে আজকে প্রত্যেকটা ভর্তায় তারপরে আমি ওদের সবাইকে মুখে তুলে খাইয়ে দিচ্ছিলাম আমার কিন্তু খুবই ভালো লাগছিল ওদের তিনজনকেই খাইয়ে দিচ্ছি তো ওরা অনেক কথা জিজ্ঞেস করছিল মানে আমরা ছোটোবেলায় কি নিয়ে খেলা করতাম বা কি ধরনের খেলা করতাম কিভাবে সময় কাটাইতাম তা হয়ে ওর বাবার কথা জিজ্ঞেস করছে এই আর কি আমাদের পুরানো দিনের কথা আর কি জিজ্ঞেস করছে আমিও ছোটোবেলা কিন্তু আমার মা বাবাকে জিজ্ঞেস করতাম তাদের ছোটোবেলার কথা তো এটা মনে হয় ধারাবাহিকভাবে সবাই করে জানি না আপনাদের সাথেও হয় কি না তো আমার বাচ্চারা প্রায় কিন্তু আমাদের এইভাবে ধরনের কোশ্চেন করে ছোটোবেলায় আমরা কি নিয়ে খেলতাম বা আমাদের নেইবারদের সাথে খেলতাম কি না তো ওর বাবাও অনেক গল্প করছে তো পরে হঠাৎ করে বলল যে আমাদের সেই টাইমের যে জিনিসগুলো নিয়ে খেলতাম সেগুলোর ভিডিও আছে ওই যে যেমন কি বলে সুপারির পাতায় কেউ বসতো আর একজন টেনে নিয়ে যেত তারপর মার্বেল তারপর অনেকে কিন্তু ওই যে পাঁচ গুটি যেটা বলে এটা খেলা লাটিম খেলা তো এই যে সেগুলো আর একটা ভিডিও দেখাচ্ছে খাওয়া দাওয়ার পরে তো আমার ছেলেকে আমি একটু পাঞ্জাবি বের করে দিলাম লাল রঙের এই পাঞ্জাবিটা আমি কিনেছিলাম গতবার আড়ং থেকে তো আজকে বের করে দিলাম যে এটা একটু পরও পরে একটু ছবি তুলব তো আমিও বের করলাম তো আমার কাছে কোনো লাল শাড়ি নেই আছে কিন্তু পুরো লাল না আর আসলে আমি লাল লাভার না আমি হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আমার হচ্ছে সাদা কালো পছন্দ তো যাই হোক তারপর আমার জামদানিটা এটার মধ্যে বিভিন্ন কালার আছে তো মনে করলাম যে এটা পরি ঘরের মধ্যে আর এটা সুতি জামদানি মানে পরে থাকা যাবে কিছুক্ষণ আর এইটা আমার একটা খুবই পছন্দের ঝুমকা তো আজকে যেহেতু বাসায় কোনো লোকজন কেউই আসবে না তো ভাবলাম যে একটু একটু সাজুগুজু করি একটু ঝুমকা পড়া বা একটু ইয়ে করা তো যাই হোক এই যে রেডি হয়ে নিয়েছি তবে বিশেষ কি বলবো আমার হাজব্যান্ড আবার অলস অলস বলতে এই রেডি হওয়ার ব্যাপারে ও বা ছবি তোলা একদম পছন্দ করে না তো ওকে বলছিলাম একটু পাঞ্জাবি পরো টরো বল কি যে না আমার ভাল লাগছে না তো ও আর পড়ল না আমি আমার ছেলেকে তাও বহু কষ্টে একটু পাঞ্জাবি পড়ল আর বড় মেয়ে ও এমনি নর্মাল ঘরে থ্রি পিস পড়েছিল তো ও আবার কুকিস তৈরি করছে 
Na keringa. Ki ki diye çır modde? Hmm? Ki ki diye çır? Bol bana. <gülüyor> আসলে ক্যামেরার সামনেও কথা বলতে চায় না তো এইটা ও বানিয়েছে হচ্ছে পিনাট বাটার আর ব্রাউন সুগার আর দিয়েছে হচ্ছে চকলেট চিপস তো এই যে হয়ে গেছে তবে গরম থাকতে ওঠানো যাবে না একদম নরম থাকে তো এটা যখন ঠান্ডা হয়ে যায় তারপর এটা তুলে ফেলছে খেতে কিন্তু খুবই মজা হয়েছিল দেখলে হয়তো বা মনে হচ্ছে যে খুব একটা ভালো না কিন্তু আসলে একদম পারফেক্ট যে কুকিস সেটাই হয়েছে তবে এটা হচ্ছে পিনাট বাটার দিয়ে করা তো এমনি অন্য যে নর্মাল যে কুকিস সেটাও আগে করেছে সেটাও মজা হয় তো আজকে করলো হচ্ছে পিনাট বাটার দিয়ে তো এটা আমি আগে কখনো খাইনি তো এটাও বেশ মজা লাগলো তো আপনাদের সাথেও শেয়ার করছি তো ইনশাল্লাহ অন্য কোনো দিন ওর রেসিপিটা শেয়ার করব কারণ আমি শাড়ি পরতে পরতে দেখি যে ওর বাবাকে নিয়ে এটা করে ফেলছে ও ইদানিং হোম কোয়ারেন্টাইনে এই করছে প্রত্যেক দিন একটা না একটা কিছু তৈরি করতে চায় 